हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो आज जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है हाउ बैक्टीरिया इवेड्स एंटीबायोटिक्स अगर मानव की बात करें तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमें होती हैं वायरस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा या फंजाई के द्वारा अलग अलग ये जो बीमारियां होती हैं और इन बीमारियों से बचने के लिए जब इन्फेक्शन हमें होता है तो उससे बचने के लिए हम बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी खाते हैं और उनमें से एक मेडिसिन है वो है एंटीबायोटिक्स अब जो हाल ही में रिसर्च हुई है रिसर्च ने ये बताया कि ये जो बैक्टीरिया हैं बैक्टीरिया किस प्रकार से ये जो एंटीबायोटिक्स को प्रभावहीन कर देते हैं मतलब उनका कोई प्रभाव ना पड़े जो जो इम्पैक्ट होता है इन एंटीबायोटिक्स का उसको पूरे तरीके से ये खत्म कर हैं बैक्टीरिया तो इसी पर हम चर्चा करेंगे दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम सौरभ पांडे इस लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं माय आईडी डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन जो ये रिसर्च हुई है ये रिसर्च की गई है जो रिसर्चर्स हैं साइंटिस्ट हैं इंपीरियल कॉलेज लंदन में जो है वहाँ पर यह रिसर्च हुई है और इस रिसर्च में जो बताया गया है कि बैक्टीरिया के दो स्टेट्स बताए गए हैं बैक्टीरिया में दो तरीके के जो सेल्स हैं एक सेल का नाम है ये परसिस्टर सेल ये एक है परसिस्टर सेल और दूसरा जो सेल का इन्होंने जो नाम बताया है वो है स्लीपर सेल तो क्या है कि जैसे ही हमें कोई बीमारी होती है और हम एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं एक तो ये है कि अगर हम एंटीबायोटिक्स का सेवन करेंगे तो ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे अगर हम इन एंटीबायोटिक्स का सेवन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं मतलब पहले अगर एक बैक्टीरिया है फिर दो हो जाएगा फिर चार हो जाएगा ये इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं और फिर हम बहुत सी जैसी बीमारियाँ हैं या इलनेस है उसको सफ़र करते हैं तो इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग बात रिसर्च में कही गई है कि किस प्रकार से ये बैक्टीरिया भले हमने एंटीबायोटिक्स खा लिया फिर भी ये काफ़ी टाइम तक सरवाइव करते हैं और जैसे ही हमने एंटीबायोटिक्स खाना हमने छोड़ा और तब भी ये जो बैक्टीरिया सामने आएंगे और दोबारा से इन्फेक्शन कॉज करेंगे तो ये सारी स्टडी ये जो जर्नल है साइंस जर्नल में अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही पब्लिश हुई है अभी जो रिसर्च हुई है ये रिसर्च ने एग्जाम्पल भी लिया है सलमोनेला का जो कि एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा कई सारी बीमारियां होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड भी होती है अब क्या है अगर किसी पर्सन को ये बीमारी होती है मतलब इस बैक्टीरिया की वजह से कोई बीमारी होती है और वो एंटीबायोटिक्स का सेवन करता भी है तब भी ये बैक्टीरिया पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है ये कुछ टाइम के लिए स्टैंड बाय मोड पर चला जाता है स्टैंड बाय मोड का मतलब हम ये सिंपल सी बात करें कि डॉर्मेंट हो जाता है या निष्क्रिय हो जाता है कुछ टाइम के लिए अब बैक्टीरिया इतना इंपैक्ट क्यों कॉज करता है क्योंकि बैक्टीरिया का एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं परसिस्टर सेल तो ये जो बैक्टीरिया का परसिस्टर सेल है जैसे ही हमने जैसे ही हमने ये दवा का सेवन किया एंटीबायोटिक्स का सेवन किया तो ये निष्क्रिय स्थिति में चला जाएगा ये क्योंकि जो इन्फेक्शन कॉज होता है वो इसी सेल की वजह से बैक्टीरिया के इसी सेल की वजह से कॉज होता है तो जैसे ही हमने दवा का सेवन किया तो ये क्या होगा ये डॉर्मेंट ये निष्क्रिय स्थिति में चला जाएगा और धीरे धीरे क्या होता है जो कि रिसर्च हाईलाइट कर रही है कि ये स्लीपर सेल स्लीपर सेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है मतलब कि पहले जो स्टेज है इन्फेक्शन कॉज करने की बैक्टीरियल परसिस्टर सेल वो कन्वर्ट हो जाती है बैक्टीरियल स्लीपर सेल की स्टेज में तो यहाँ पे ये स्टैंड बाय मोड में बैक्टीरिया रहता है और ये एक बैक्टीरिया नहीं बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया इसी फॉर्म में रहते हैं और ये वेट करते हैं कि कब ये दवा खाना आप छोड़ें और जैसे ही आपने दवा खाना छोड़ा मतलब एंटीबायोटिक्स का जो इम्पैक्ट जैसे ही रिड्यूस हुआ ये दोबारा से मल्टीप्लाई करके इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं तो कहने का मतलब ये है कि एंटीबायोटिक्स का अगर सेवन किया भी जाएगा तो वो जो इन्फेक्शन है वो आपको एक दिन या शायद एक वीक या एक महीने ना दिखे लेकिन उसके बाद जैसे ही एंटीबायोटिक्स का इम्पैक्ट खत्म हुआ दोबारा से ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और जैसे ही ये मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो दोबारा से इन्फेक्शन हो जाएगा ये बहुत बड़ी रिसर्च है क्योंकि क्या हो रहा है कि आ, 
जो बैक्टीरिया अपने आप को इस प्रकार से ढाल रहे हैं तो ये एक, एक इसलिए कंसर्न है ह्यूमैनिटी के लिए ह्यूमंस के लिए क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती हैं और अगर इन एंटीबायोटिक्स का सेवन करके भी हम उन बे, उन बीमारियों से नहीं बच पाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि ये बीमारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा फैलेंगी और ये हमारे हेल्थ को भी इम्पैक्ट करेंगी अब दूसरा पॉइंट है जो रखा गया है वो है कि जैसे ये मैक्रोफेजेस कहने का ये मतलब है कि अगर हम बात करें मैक्रोफेजेस की तो ये वाइट ब्लड सेल्स हैं और इनका क्या काम है ये हमारे जो रो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाइट ब्लड वाइट ब्लड सेल होते हैं और कोई भी फॉरेन पार्टिकल फॉरेन पार्टिकल मतलब जो हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है और जिसकी वजह से हमें कोई भी बीमारी हो सकती है जैसे बैक्टीरिया एक फॉरन पार्टिकल हो गया है ना तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को ये निगल लेता है जैसे क्या होगा कि जैसे कोई भी जैसे बैक्टीरिया है कोई भी बैक्टीरिया एंटर किया बॉडी में तो ये जो मैक्रोफेजेस हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे सोल्जर्स हैं जो कि इन बैक्टीरिया से लड़ते हैं तो क्या होगा कि ये जो ये जो मैक्रोफेज है ये इसको एनगल्फ कर लेगा पूरे तरीके से निगल लेगा ये निगल लेगा तो ये जो बैक्टीरिया है ये इसके यहाँ पे अंदर प्रेजेंट हो जाएगा दूसरी स्टेज अगर हम इसको अगर ऐसे ड्रॉ करें तो ये जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर ऐसे प्रेजेंट रहेगा अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये स्लीपर सेल स्टेट जब आती है बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स को खाने के बाद तो क्या होगा कि ये जो मैक्रोफेज है ये जो मैक्रोफेज है इसी के अंदर ही इसी के अंदर ही ये बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेगा इस स्टेट में मतलब स्टैंड बाय मोड में मैक्रोफेज के अंदर ही ये जो बैक्टीरिया स्लीपर सेल स्टेट में प्रेजेंट रहेगा और कहने का ये मतलब है कि अगर जो हमें बचाता है अलग अलग बीमारियों से इन इन बैक्टीरिया से जो हमें बचाता है उसी के शरण में बैक्टीरिया चला जाता है ऐसा ये रिसर्च कह रही है और क्या होगा कि जैसे ही जैसे ही आपने एंटीबायोटिक्स खाना छोड़ा तो हम क्या होगा कि ये और तेज़ी से ग्रो करना आ, स्टार्ट कर देगा और जो मैक्रोफेजेस हैं ये क्या करता है इन मैक्रोफेजेस को भी धीरे धीरे कमज़ोर करता चला जाता है जो ये अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं और फिर अगेन कुछ टाइम बाद इन्फेक्शन कॉज होता है तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च है कहने का मतलब है कि हम देख रहे हैं कि आ, अलग अलग जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उससे काफ़ी सारे परिवर्तन हो रहे हैं अब यहाँ बैक्टीरिया भी इतना दिमाग लगा रहा है कि अंदर जाके कहाँ पर स्टैंड बाय मोड में रहना है कब हमें एक्टिव होना है कब ध्यान रखना है कि मेरे जो दुश्मन है वो कमजोर पड़ जाएं या अपने दुश्मनों को कमजोर कर देना चाहिए तो ये जो मैक्रोफेज है ये बैक्टीरिया का दुश्मन ही है और धीरे धीरे वो क्या कर रहा है वो उसको वीक कर रहा है तो इसको वीक कर दिया दूसरा जो उसका दूसरा दुश्मन जो एंटीबायोटिक्स का हम सेवन कर रहे हैं उसका भी वो वेट कर रहा है कि ये कब हम खाना छोड़ें तो फिर अटैक कर दें तो काइंड kind ऑफ of ये कहने की जरूरत है कि यहाँ भी सर्जिकल स्ट्राइक टाइप सिचुएशन जो एंटीबायोटिक्स का खा के हम करते हैं तो भी इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहता है स्टार्टिंग में तो हमें लगेगा कि ये काफ़ी इम्पैक्टफुल है लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाने की जरूरत है ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने की जरूरत जैसे एंटीबायोटिक्स अगर सेवन कर रहे हैं तो ये इतना इंपैक्टफुल नहीं होता है तो यहां पे हमें अपना जो हेल्थ है अगर हेल्थ को सुधारना है तो हमें अपना दिनचर्या दिनचर्या ही इस प्रकार से रखनी है या आसपास जो हाइजीन साफ रखना हाइजीन मेंटेन करके रखना है और दिनचर्या अच्छी रखनी है योगा करना है या एक्सरसाइज करना है मेडिटेशन करना है तो अपने आप हमारी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हमें इन बैक्टीरिया से इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा यही एक सोल्यूशन है अदरवाइज बैक्टीरिया ने भी अपने आप को इस प्रकार से मैनिपुलेट कर लिया है कि वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसी को मैनिपुलेट कर सकता है तो इसलिए एक ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है ये जो परसिस्टर सेल्स हैं जो बैक्टीरिया का ऐसे फॉर्म एक्टिव फॉर्म है जिसकी वजह से वो ये जो डिजीज है वो कॉज करता है ये 1944 में ही डिस्कवर कर लिए गए थे और ये था कि जब ये स्टेज आती है तो ये निष्क्रिय फॉर्म में बैक्टीरिया निष्क्रिय फॉर्म में बॉडी के किसी हिस्से में पड़े रहते हैं इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं और ये किसी प्रकार का इन्फेक्शन कॉज नहीं करेंगे और ये भी माना जरूर गया था कि जब एक समय आएगा ऐसे समय आएगा जब ऐसी कंडीशन रहेंगी कि ये ग्रो कर सकता है बैक्टीरिया तभी ये इन्फेक्शन कॉज कर सकता है 
लेकिन अब क्या है ये दिखाया जा रहा है कि भले ये डॉर्मेंट फॉर्म में हैं लेकिन ये जो परसिस्टर सेल्स हैं जब ये स्लीपर सेल स्टेज में जाते हैं एक तो ये फॉर्म हो गया दूसरा ये है कि ये जब मैक्रोफेज स्टेज में जाते हैं मैक्रोफेज के अंदर जब चले जाते हैं तो ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि उसको वीक करते चले जा रहे हैं हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते चले जा रहे हैं तो पहले हमारा ये मानना था कि ये परसिस्टर सेल बॉडी के किसी कोने में पड़े रहते हैं और ये इनएक्टिव और निष्क्रिय फॉर्म में रहते हैं लेकिन ये निष्क्रिय फॉर्म में नहीं है ये क्या कर रहे हैं हमारी इम्यूनिटी का जो सोल्जर है हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का जो सैनिक है जिसे हम मैक्रोफेज कह रहे हैं उसी के अंदर ये रहकर धीरे धीरे उसको कमजोर करता चला जा रहा है अब ये अगर मैक्रोफेज ही कमजोर होता चला जाएगा तो फिर अगेन हमारे शरीर की रक्षा कौन करेगा ये अगेन एक मैटर ऑफ कंसर्न है तो ये बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट रिसर्च है जो कि अगेन जो हमारी मेडिकल मेडिसिन की जो साइंस है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वजह से वो नई टेक्निक या टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे जिससे कि जो दवाइयाँ हैं उनको और इफेक्टिव बनाया जा सके सो अगर आप यू की तैयारी कर रहे हैं तो अगेन ये टॉपिक आपके जी पेपर थ्री के लिए इंपॉर्टेंट अंडर सेक्शन साइंस जो भी जो रिसर्च हो रही है उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है इन जनरल तो मेंस में ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे कि आप एक्सप्लेन करिए लेकिन बात अगर हम करें तो ऐसे रिसर्च का आप अपने आंसर में उपयोग कर सकते हैं कि ऐसे रिसर्च हुई है और ये पॉइंट आया है तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है क्योंकि यू में अगर बात करें तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन इन जनरल नहीं आते हैं जो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन का उपयोग करना है तो उसके लिए आप अगर ऐसे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं कि कैसे मेडिकल uh, साइंस uh, से रिलेटेड जैसे या मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल्स uh, या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस uh, इससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है तो उसमें ये इन्फॉर्मेशन को हम कोट कर सकते हैं इस रिसर्च को भी कोट कर सकते हैं दूसरा ये है कि अगर प्रिलिम्स की बात करें तो ये जो परसिस्टर सेल्स हैं या ये स्लीपर सेल्स हैं इनके इनसे रिलेटेड भी कई सारे स्टेटमेंट्स आ सकते हैं और आपको ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो